very good morning my dear students and uh, it's my privilege to address you all uh, i feel uh, i welcome you because after the school uh, career you are entering into a uh, kind of an uh, adult level education that's called graduation and i really admire of your aspiration to get all all everything to get fruitful and i am a double happy about to address you today because i'm always have uh, my parent organization parent institution where i held and then excelled in my way uh, i know i think uh, i am alumni of the college and i am looking back about 35 years back about what i what i was in the to as a student in the college it is an immense immense pleasure for me uh, to address you all especially first of all my sincere thanks to the management and the professor especially professor jawarla lehru who has been instrumental to bring me here for this session though i am been the regular faculty resource person for uh, bcom and other departments to address the students of the final years how to they shape their career they probably i can also come back to you all uh, once the all this uh, new normal life covid has been settled down so unmaiye ungala ellam paakkara pa romba sandoshama irukku nammude nirvahathukku nam nichayamaga nandri sollanum இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில கூட முதல் ஆண்டு நுழையக்கூடிய உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஏற்பாடுகளை பண்ணி ஏற்பாடுகளை செய்து நான் இந்த இன்விடேஷனை பார்த்தேன் ரொம்ப மெட்டிக்குலஸா பிளான் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்புல வந்து பேசியிருக்கிற அந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பாராட்டுக்குரியது ஒரு விஷயத்துல நீங்க எல்லாம் வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு முப்பத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள்லாம் படிக்கிறப்பக்கும் அப்ப இருக்கிற வசதிக வாய்ப்புகளுக்கும் இன்னைக்கு வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில கோவிட் வந்து ஒரு பெண்டமிக்கா இருந்தாலும் கூட நம்மளெல்லாம் ரொம்பவுமே இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இணைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ரியலி வி நீட் டு சல்யூட் தி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஒன் வே தட் வுட் பி த கேஸ் வேர் வி வாண்ட் டு மேக் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தலைப்புல நம்ம பேசுற வேண்டிய ஒரு தலைப்புல என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்சனாலிட்டி என்ரிச்மெண்ட் அந்த பர்சனாலிட்டி என்ரிச்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கேள்விகளை நான் முன்வைத்து உங்களோட ஆரம்பிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு வந்து நாம எல்லாம் நல்லவங்களா ஆர் வி குட் பீப்புள் அப்படின்னா பரவாயில்ல இந்த நான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறப்போ குறிப்பா மாணவர்கள் மத்தியில பேசுறப்போ இந்த ரெண்டு கேள்வியை முன்வைத்து ஆரம்பிப்பது என்னுடைய வழக்கம் நாம எல்லாம் நல்லவங்களா ஆர் வி குட் பீப்புள் அப்படின்னா பயர் லார்ஜ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஆமாமா நாங்க நல்லவங்க தான் ஒரு சில ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் நான் கேட்பேன் ஜீரோல இருந்து பத்து வரைக்கும் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்தா நீங்க எங்க இருப்பீங்க ஜீரோல இருந்து நாலுல இருப்பீங்களா இல்ல அஞ்சுல இருப்பீங்களா ஆறுல இருப்பீங்களா பத்துக்கு பத்து இருப்பீங்க ஆனா வேரியஸ் ஆன்சர் வரும் அந்த ஒரு ஃபுளோர்ல வந்து டெஃபினட்டா வந்து ஒரு சிலர் வந்து வேடிக்கை கூட மைனஸ்ன்னு சொல்ற வாய்ப்புகள் கூட நான் என்னுடைய அனுபவத்துல பாத்துருக்கேன் ஆனா இங்க கருத்து என்ன அப்படின்னா நம்ம நல்லவங்களா இருக்கிறத விட நல்லவளா இருக்கணும் தட் இஸ் தி லைஃப் ஆஃப் தி எய்ம் ஆஃப் த லைஃப் ஆனா அதை விட ரொம்ப முக்கியம் கெரியர்ல வந்து என்னன்னா நாம வந்து பெஸ்டா இருக்கணும் குட்டுங்கிறத விட பெஸ்டா இருக்கணும் நல்லவங்களா இருக்கிறதோட இணைந்து வல்லவர்களாகவும் சிறந்தவர்களாகவும் நாம் இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இன்னைக்கு காரணம் என்னன்னா நல்லவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இன்னைக்கு வல்லவர்களுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம் ஒரு விளம்பரத்துல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டுக்கன்னா பெஸ்ட்னு அவனுடைய ப்ராடக்ட குட்டுங்கிற நிலைமை எல்லாம் மாறி போச்சு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டூ டிகேட்ஸ்க்கு முன்னாடி குட் இன் ப்ரெசன்டேஷன் குட் இன் கம்யூனிகேஷன் குட் இன் பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிற நிலைமை எல்லாம் மாறி இன்னைக்கு த பெஸ்ட் கிரீம்ஸ் தான் எடுக்கிறாங்க ஆக இன்னைக்கு நீங்க ஒரு முதலாம் ஆண்டுல நுழைகின்ற பொழுதே அந்த இலக்கை நோக்கி நீங்க நான் நல்லவனா இருக்கிறேன்னா எப்படி வந்து சிறந்தவனாக வல்லவனாக நான் மாற வேண்டும்ங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து அந்த விதை இன்னைக்கு உங்க மனதுல விதைக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கிய நோக்கமா எடுத்துக்கோங்க ஆக நல்லவர்களா இருக்கிற நாம சிறந்தவர்களாக மாறுவதற்கு என்னென்ன வழிகோள்கள் இந்த கரிக்குலம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் கோ கரிக்குலம் இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸ வந்து டெவலப் பண்ற ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு வசதி நான் என்னையும் திரும்ப பாக்குறேன் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நானும் தமிழ் மீடியம் முடிச்சுட்டு தான் 
நம்ம இந்த கல்லூரியில வந்து ஜாயின் பண்ணேன் அப்ப கல்லூரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்லூரியில இருந்து ஆவடி எல்லாம் தெரியும் இப்ப எல்லாம் கோபுரங்கள் மாட கோபுரங்கள் எல்லாம் நிறைய வளர்ந்து இன்னும் கூட நம்ம ஐடி பார்க் எல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்ம பட்டாபுரமை சுத்தி ஆவடியை சுத்தி இருக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் ரொம்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய அபரிய வளர்ச்சியை நாம் பார்த்தோம் அந்த நிலையில நம்ம பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நான் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் படிச்சேன் நாங்க படிக்கிற காலத்துல கூட அதிகமா இன்னைக்கு என்ன வளர்த்து ஆளாக்கி நின்று நான் இந்த ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் முப்பத்தி மூணு ஆண்டு காலம் என்னுடைய பணியில நான் இருக்கேன்னா என்னை வளர்த்து ஆள் எடுத்தது நம்ம கல்லூரியில இருக்கக்கூடிய நாட்டு நல பணி திட்டம் இந்த நாட்டு நல பணி திட்டத்தினுடைய அடிப்படையில தான் நான் இன்னைக்கு பெரிய இன்னைக்கு வந்து நான் கல்லூரி அந்த காலத்திலே கேம்பஸ் இன்டர்வியூலாம் இல்லைனாலும் கூட நான் நாட்டு நல பணி திட்டத்துல ரொம்பவுமே சீரியஸா ரொம்பவுமே வேகமாகவும் அதே விதத்துல ஈடுபாடு இருந்த காரணத்தால் அன்றைய தினத்துல வந்து ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனமான ஆக்ஸ்வாம் கீழே இறங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு தொண்டு நிறுவனத்துடைய அவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய சீப்பாங்கிற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்துடைய வேலை வாய்ப்புல தான் எனக்கு கிடைச்சது நல்ல வாய்ப்பு நல்ல ஒரு நிலையில இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கல்லூரியில் பேராசிரியராக அதுக்கப்புறம் வந்து அமெரிக்க நாட்டை சாரி ஜெர்மன் நாட்டை சார்ந்த நிறுவனம் கனடா நாட்டை சார்ந்த நிறுவனம் சிசிஎஃப்சிங்கிற சொல்ல நேரம் ஜெர்மன் அக்ரா ஆக்ஷன் என்கிற ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த நிறுவனம் தற்பொழுது வாட்டர் டாட் ஆர்க் என்று சொல்லக்கூடிய யூஎஸ் நாட்டை சார்ந்த ஒரு நிறுவனத்துடைய இயக்குநர்களாக இப்படி என்னுடைய பயணம் வந்து ஊரக பணித்துறையில மிக சிறப்பாக நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் நாம் எங்க படிக்கிறோம் என்ன படிக்கிறோங்கிறத விட எவ்வளவு டெஸ்டினேஷன் எந்த டெஸ்டினேஷன்ல நம்ம போக போறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலா வந்து பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் நம்ம கல்லூரியில நான் படித்தேன் படித்த காலத்துல சென்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அந்த காலத்திலேயே ஆனாலும் கூட அதுக்கப்புறம் நான் படித்ததெல்லாம் எம்ஏ எம்பிஏ எம்ஃபில் எம்ஹெச்ஆர்எம் எம்எஸ் அது என்னென்னலாம் எனக்கு படிக்கணும்னு தோணுதோ லீகல் இன்னைக்கு பிஹெச்டி இந்த லெவல் வரைக்கும் நான் படிச்சிருக்கேன் காரணம் என்னன்னா தொடர்ந்து வந்து நம் கற்பது என்பது நம்முடைய கலையா இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா கற்க வேண்டியது லேர்னிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் அந்த நிலைமையில இன்னைக்கு நீங்க அதுதான் முதல் கேள்வியை நான் வச்சேன் என்ன கேள்வினா நாம் நல்லவர்களா வல்லவர்களாக இருக்க வேண்டுமா நல்லவர்களாக அடிப்படையிலே மனிதனாக நாம் நல்லவனாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் வல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் வி நீட் டு பி வெரி குட் அண்ட் வெரி பெஸ்ட் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிறதா இன்னைக்கு கேட்குது ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டுல வந்து வேலை இல்லாத வாய்ப்பு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேருடைய பதில் வந்து வேலை இல்லா வாய்ப்பு வேலை திண்டாட்டம் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்ன பொறுத்தளவு ஒரு கன்சல்டன்டா ஒரு கேரியர் அட்வைசரா ஒரு கவுன்சிலரா நான் பார்த்து சொல்றது என்னன்னா இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல வந்து வேலை வாய்ப்பு திண்டாட்டம் வேலை திண்டாட்டம் அப்படிங்கிறது இல்ல அறவே அறவேன்னு சொல்றதை விட இல்லை இன்னைக்கு என்ன கொடுமைனா என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் நாட் த இஷ்யூ எம்ப்ளாயபிலிட்டி இஸ் த இஷ்யூ இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அந்த வேலை வாய்ப்புக்கு ஏத்த தகுதிகளை நாம் வளர்த்து கொள்கிறோமா என்பதுதான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனை போட்டா ஸ்கேவஞ்சர்ல இருந்து எக்ஸிகூட்டிவ் வைஸ் பிரசிடென்ட் வரைக்கும் இன்னைக்கு பொசிஷன்ஸ் வந்து வேக்கண்டா இருக்கு அப்போ அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிறக்கு ஏத்த நம்ம எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ வந்து உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறோமா அந்த இதான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த நம்ம பாக்கிறோம் அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டினா என்னன்னா ஒரு வேலைக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க ஒரு பின் போறீங்கன்னா ஒரு ஒரு இருபது பேர் அப்ளை பண்ணா அதுல ஒருத்தர் தான் எடுக்க போறான் அப்போ யூ ஹவ் டு ஸ்டாண்ட் one among the 20 one among the 100 one among the 1000 that is the employability what are the skills you are going to enrich enna mari skills vandha nam enrich panna porom abingiradha mukke mukkiyamaana vishayam na enudaiya presentation porthukku munadi oru moonu vaarthigal unga manasila padiyenu nenikiren indha rendu vaarthaiya porthala aga naam nallavargalaga irukkoodiya vargal serandavargalaga uru edukka vendum suya uru edukka vendum naam thaan uru edukka vendum அதை அடுத்து எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் முக்கியமா பாத்துங்க இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூணு எழுத்து வார்த்தைகளை உங்க மனசுல பதிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்னு என்னன்னா நீங்க வாழ்க்கையில வெற்றி அடையணும்னா ஒரு ஆங்கிலத்துல மூணு எழுத்து தமிழ்ல ரெண்டு எழுத்து அதாவது ஆஸ்க் ஏ எஸ் கே ஆஸ்க் தமிழ்ல கேள் ஒரு விளம்பரத்திலோட சொல்லுவான் கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க உள்ளம் கேட்குதே மோர் பெப்சி சொல்லுவான் பாரதியார் சென்ன கேள் பெரிதினும் பெரிது கேள் நீ கேட்க
ஸ்கூல் வரைக்கும் தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு படித்தோம் ஆனால் இனிமேல் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லாம் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன்ஸு அரியர் அது இதுன்னு வச்சுலாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை கல்லூரியில் உள்ளே நுழைஞ்சதும் நமக்கு ஒரு அந்த ஒரு சந்தோஷங்கள் இருக்கக்கூடிய நாட்கள் இனிமேல் வந்து கல்லூரி பறவைகள் மாதிரி அப்படியே சிறகடித்து பறக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அப்படி இல்லை என்னுடைய இளமை நண்பர்களே என்னுடைய எனக்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்து என்னுடைய பிள்ளைகள் மாதிரி ஏன்னா என்னுடைய மூத்த மகன் வந்து எம்பிஏ முடிச்சுட்டு இப்போ கிரேட் லெக்ஸில் இருக்கான் சின்னவன் பிடெக்கை முடிச்சுட்டு டாக்டர் ரெட்டிஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அதனால் நீங்கள்லாம் வந்து என்னுடைய மகன் மகள் வயதுக்கு ஒத்தி இருக்கிறதால என்னுடைய நிலையை நான் உங்களுக்கு அறிவுரையாக சொல்லவில்லை ஒரு ஆலோசனையாக சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து கல்லூரி இருக்கிற இந்த மனோபாவத்தை ஜாலியாக கழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்காதீர்கள் நான் பல நிறுவனங்களுக்கு வந்து ஹெச்ஆரில் வந்து இன்டர்வியூ பேனலில் உட்காடுறேன் நாங்கள்லாம் பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பத்தாவது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கீங்க பன்னெண்டாவதுல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கீங்க பிளஸ் டிகிரியில எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கீங்க அது ஒரு ஒரு பெர்பண்ட் அப்படி ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்ல போகணுங்கிறத எதிர்பார்ப்போம் ரெண்டு விஷயத்த மனசுல வச்சுக்கோங்க நீங்க கேட்டீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் அரியர் வைக்காதீங்க அரியர் வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய பொசிஷன் அதாவது ஒரு இன்டர்வியூக்கு எல்லாம் போறப்ப அது ஒரு பெரிய இழப்பை கொடுக்கும் நீங்க கேட்கலாம் நான் வந்து ஃபேமிலி பிசினஸ் பண்ண போறேன் சார் எனக்குலாம் வந்து இது டிகிரிங்கிறது ஒரு அடைமொழி தான் என் பின்னாடி நான் வந்து எம்பிஏல பையன் வந்து என் ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்பேன் ஏண்டா முடிச்சுட்டு பிஇ முடிச்சுட்டு எம்பிஏக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்பேன் சார் எங்கள் அம்மா அப்பாவை தான் கேட்கணும் சார் பிஇ மட்டும் இருந்ததுன்னா பத்து லட்சம் சார் எம்பிஏவும் கூட இருந்தால் இருபது லட்சம் வர தச்சுன்னு குறிப்பாக அந்த ஆந்திராவில் இருந்து வரவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி நிலைமெல்லாம் இன்னைக்கு மாறி உருவெடுத்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஆலோசனை என்னன்னா அரியர் வைக்காதீங்க பாஸ் ஆக ஆகிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாஸ் ஆகாது முதல் அட்டம்ப்ட்ல உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் என்னவா இருக்கணும் உங்களுடைய கனவு என்னவா இருக்கணும் நான் என்னுடைய எத்தனை பேப்பரையும் முதல் அட்டம்ப்ட்லேயே நான் பாஸ் பண்ணுவேன்னு எடுத்துக்கோ ஏன்னா இது உங்களுக்கு உங்களுடைய ஒரு உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்துக்கு இது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் நீங்க அடுத்ததுல நான் வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு எங்க அம்மா பிசினஸ் பார்க்க போறேன் அப்பா பிசினஸ் ஃபேமிலி பிசினஸ் பார்க்க போறேன் எனக்கு டிகிரி இருந்தா போதும் ஜஸ்ட் ஜாலியா இருக்கலாம் உண்மைதான் ஏன்னா நான் வந்து டான்ஸ்டியால ஒரு ஜெனரல் மேனேஜரா இருந்து தொழில் முனைவோர் பயிற்சிகளை நிறைய கொடுத்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு மேல பயிற்சிகளை ஒரு ஏழாண்டு காலத்துல கொடுத்திருக்கேன் அவங்களுக்கான கடன் வசதிகள் கடன் உதவிகள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆலோசனைகள்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆலோசனை அடிப்படையில பார்த்தாலும் கூட நீங்க நாளைக்கு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு லோனுன்னு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மற்ற லோன் உங்களுக்கு பிசினஸுக்கு தேவையான லோனுன்னு போடுற கூட உங்களுடைய எஜுகேஷனுக்குன்னு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் போடுறாங்க அதாவது வந்து ஒரு கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க எப்படி சிபில் கிரெடிட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு நம்மளுடைய இன்கம் டேக்ஸ் சிபில் நம்மளுடைய ஃபைனான்ஷியல் கிரெடிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய பேங்க் மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணாலும் உங்களுடைய கிராஜுவேஷனுக்கும் ஒரு கிரெடிட் உண்டு அந்த கிராஜுவேஷனை கூட நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது அரியர் இல்லாமல் அது இல்லாமல் நீங்கள் பண்ண உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் பெருசாக பார்க்க மாட்டாங்க கேஷ்வலாக உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு விஷயத்தில் பார்க்குறப்போ அங்கேயும் உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பலனை கொடுக்குங்கிறது என்னுடைய ஆத்ம என்னுடைய அனுபவபூர்வமான ஒரு நிலைமையை சொல்கிறேன் அதை ஃபஸ்ட்டு என்ன உங்கள் ஆட்டிடியூட் என்னவாக இருக்கணும்னா வித்தின் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள எந்த விதமான அரியர் இல்லாமல் அந்த பேப்பரை அந்த செமஸ்டருக்குள்ளே நான் முடிப்பது என்பது உங்களுடைய முதல் கனவாக இருக்க வேண்டும் ஜாலியாக இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஸுங்கிறது வந்து ஸ்கில் ஸ்கில்னா என்னென்னா உங்களுடைய திறன்களை எங்கெங்கெல்லாம் வளர்த்துக்கணும் அது வந்து உங்களுடைய மார்க் எடுப்பது மட்டுமல்ல லைஃப் ஸ்கில்ஸ் ஒரு 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 புத்தக புழு மாதிரி வந்து யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் கேட்குற கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் அடிச்சு எழுதிட்டு மார்க் வாங்கிறது மட்டுமே உங்கள் ஸ்கில்லாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வாழ்க்கையில வெற்றி கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கை திறன்கள் லைஃப் ஸ்கில்ஸை வந்து நான் எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமா பாக்கணும் ஏன்னா ஸ்கில்ல தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது நம்ம நான் ஒரு வேடிக்கையா அவருக்கு உதாரணத்தை சொல்லுவேன் ஒரு விளையராஜா கிட்ட போய் வேலை கேட்டான் அவரு கொடுக்கல அவர் ஏதோ கண்டுக்காம இருந்துட்டார் இவன் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் எனக்கு வேலை கொடுங்க வேலை கொடுங்க அவரோ ஒரு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் இவனை கண்டுக்கவே இல்லை அவ இவனுடைய டார்ச்சர் தாள முடியாம ஒரு நாள் கேட்டார் உனக்கு என்னடா தெரியும்னு கேட்டார்
இளையராஜா ஸ்டேஜில் நின்று இந்த வேலையை செய்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவருக்கு எல்லா வாத்தியங்களும் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த வாத்தியங்களை அவர் ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு திறன் அவரால் இருக்கிறதால தான் இன்னைக்கு உலக உச்சியில் இருக்க எங்கேயா ஸ்துதி குறைஞ்சதுன்னா நீ குறைச்சி நீ ஏத்திக்கோ அப்படின்னு ஒரு ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு நிலையை அவர் பார்க்கறதா தான் அந்த ஸ்கில் இன்னொரு உதாரணத்தை சொன்னா அவங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தன் கார் ஓட்டிக்கிட்டு போறான் அண்ட் ஈ வாஸ் டிரைவிங் அ வெஹிக்கிள் அண்ட் ஐ காட் ஸ்டாப் எவ்வளோ ஈ வாஸ் ட்ரைங் 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 டு கெட் ஸ்டார்ட் பட் தி கார் இஸ் நாட் ஸ்டார்டிங் அப்படி ரொம்ப வெதிர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்துல வந்து எதிரில் ஒரு மெக்கானிக் ஃபார்ச்சுனேட்டா ஒரு மெக்கானிக் வரான் என்னன்னு கேட்கறான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகல வெஹிக்கிள் இஸ் நாட் கெட்டிங் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறான் கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ அப்படிங்கிறான் அந்த மெக்கானிக் ஓ ஓ பிளீஸ் பிளீஸ் இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறான் அந்த சவுண்டு அவன் உள்ளுத்து கவனிக்கிறான் ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகலங்கிற அந்த சவுண்ட் உள் அப்படி உள் அப்படி உட்டு கவனிக்கிறான் திருப்பி இப்போ பேனட் ஓப்பன் பண்ணுங்கன்றான் அந்த பேனட் ஓப்பன் பண்றாங்க அவன் கையில் ஒரு ஹேமர் வச்சுருந்தான் அதாவது ஹுட்டன் ஹேமர் ஒரு மர சுற்றி ஒன்று கையில் வச்சுருந்து அப்படியே சுற்றி பார்த்து இன்ஜினில் ஒரு இடமா பார்த்து சாலிடாக ஒரு இடத்த பார்த்து என்ன பண்ணுறான் ஓங்கி ஒரு தத்தட்டுறான் ஒரு ரெண்டு தத்தட்டுறான் தத்தட்டுன உடனே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டோன்னே அந்த கார் ஓனர் இ காட் ஸோ ஹாப்பி ஓ மை காட் மை வெஹிக்கிள் காட் ஸ்டா ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஸ் டு பே இல்லையா because he done the job and he has to pay for it appo na evlo pay pannanum abindran avan solran 500 rupees indian value la solra or 500 rupees kudunga nra odane and the car owner solran edhukku 500 rupees nee summa thane tatna tatnaduga naan 500 rupees abindran appo and the mechanic solran na tatnaduku 10 rupees dhaan ana enga tatnu naan therinji vechirukken paarenga adhukku 499 490 rupees age dhaan bill enga tatnu nradhukku 499 rupees தட்டினதுக்கு பத்து ரூபா அது ஐநூறு ரூபா கொடுவாங்க ஸோ ரெஸ்பெக்ட் த ஸ்கில் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு ஆக்டிவிட்டியோட உங்களுடைய ஸ்கில் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேங்கிறது என்னென்னா நாலேஜ் நாலேஜ்னா என்னென்னா ஜிகே ஜிகேன்னு சொல்லுவாங்க நான் பல பள்ளிக்கூடத்தில் கூட போய் கேட்குறப்போ ஜிகேனா என்னடா பிள்ளை எழுந்து சொல்லுவான் அங்கிள் நான் பதில் சொல்லட்டுமான்னுவான் என்னடானா காட் ஓன்லி நோ சொல்லுவான் கிண்டலுக்கு ஜிகேனா காட் ஓன்லி நோ சொல்லுவான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச அறிவுல இப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்களோட வாய் கொடுத்து நம்ம சமாளிக்க முடியல ஆனா இன்னைக்கு ஜிகேவை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருந்து பிரயோஜனம் இல்லை இங்கதான் நான் சொல்றது நீங்க குட்ல இருந்து பெஸ்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஜிகேவை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சிருந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் வழக்காது நீங்க ஜிகே தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நல்லவர்கள் அப்ப ஜிகேவை அடுத்து வேற என்ன நாலேஜ் நமக்கு தெரியணும்னா ரெண்டு கே நமக்கு இருக்கணும் ஒன்னு ஐகே இன்னொன்னு டி கே ஐகேனா என்னன்னா இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் டிகேனா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் ஐகேன்றது என்னன்னா தகவல் அறிவு தொழில் அறிவு இந்த ஐயும் டீயும் கலந்தது தான் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்போ ஒரு ஒரு வாசகம் என்ன ஒரு வாசகம் என்னன்னு சொன்னா பார்ப்பதையே பார்ப்பவன் பாம்பரன் பார்ப்பதையே வித்தியாசமாக பார்ப்பவன் பாவலன் அப்போ அந்த பார்த்ததையே நீங்க பார்த்ததையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒரு பாம்பரன் ஒரு சாதாரண ஆர்டினரி மேன் ஒரு பார்ப்பதையும் வித்தியாசமாக பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சி இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே தென் யூ பிகம் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன் அந்த குட்டுக்கும் பெஸ்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு ட்ரே ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இது ஒன் ஆஃப் த ட்ரே ஆஃப் த டிஃபரன்ஸ் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு சி த திங்ஸ் ஸோ யூ நீட் டு டெவலப் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் வாட் எவர் இட் மே பி உங்கள் கரிக்குலத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கட்டும் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டியாஸாக இருக்கட்டும் மை அம்பிள் advice to you in the sense recommendation to you is you have to enhance enrich your skills with that level of your knowledge that the two knowledges are called information knowledge and technical knowledge aga indu paarvaiyila nama paakkrappa vandu inda change vandu ungalku complete a irundikitte irukum i think change is the process change is the constant thing in the world in the ulagathil maarada ondru irukku appdin sonna அது ஒன்று எதுன்னா மாற்றம் மாற்றம் ஒன்று தான் மாறாதது அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உங்க நீங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மாற்றம்னு இன்னைக்கு நீங்க முதலாம் ஆண்டுல சேர்ந்திருக்கிற நீங்க மூன்று ஆண்டுகள் முடித்து உங்களுடைய இளங்கலை பட்டத்தை முடிச்சு வெளியே வர்றீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இளங்கலை மட்டும் மட்டுமே போதாது இன்னைக்கு இருக்கிற கேரியர் மார்க்கெட்ல நீங்க ஒரு பிஜியை கம்பல்சரி பண்ணி ஆகணும் அந்த பிஜி என்ன படிக்க போறீங்கிறது அப்பாறப்பட்ட விஷயம் பிகாம் முடிச்சவங்க எம்பிஏ போலாம் எம்காம் போலாம் பிஏல பண்றவங்க இன்னும் பெரிய பெரிய லெவல்ல
கேரி இதுல வந்து யூபிஎஸ்சி எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரோக்ராட்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிக்கு நிறைய பேர் தேவைப்படுறாங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐபி ஐஎஃப்எஸ் ஐஏஎஸ் ஆக இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாலு பெரோக்ராட்டிக்ஸ் வந்து பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு ஐஆர்எஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஃபாரின்சிக் ஃபாரின் சர்வீஸ் எல்லாமே இதுக்கெல்லாம் வந்து கூட நீங்க என்ன மாதிரி போகலான்றது கூட நம்ம கூட இருந்துட்டு இருந்தாலும் கூட ஒரு பிஜியை வந்து நீங்க அந்த சேஞ்ச் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் உங்க காலத்துக்கு ஏற்ற அந்த சேஞ்சை வந்து நீங்க மாத்தணும் அந்த சேஞ்சுக்கு எங்க இருந்து வரும் அந்த சேஞ்ச் யார்கிட்ட இருந்து வரும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ இப்ப நம்ம பார்ப்போம் அந்த வீடியோல இருந்து தொடர்ச்சி என்னுடைய பிரசன்டேஷனை நான் கண்டினியூ பண்றேன் சார் கேன் யூ பிளே தட் வீடியோ பிளீஸ் மத்தவங்களையும் ஆக அந்த சேஞ்சுங்கிறது எங்க இருந்து வரணும்னு நம்ம கிட்ட இருந்தோம் அந்த சேஞ்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அந்த சேஞ்சை வந்து நம்ம வந்து எப்படி பர்சனல் என்ரிச்மெண்ட்ல வந்து கொண்டு வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரீஃப் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் நான் இங்க கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் வில் கோ த்ரூ வித் மை பிரசன்டேஷன் விச் வில் கோ அபவுட் அனதர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ஐ வில் ப்ரொசீட் ஆன் தட் uh the the whole purpose is of the session is to give you some thoughts on personality enrichment uh as i told i am armugam uh, with of uh, status of alumni of the college and i am very proud to be with you all and i am really happy that college is taking up such a measure to take the this uh, sessions for you and the nurture pathinga na ningala ipo oru oru chediya 
காலேஜ் கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க நிச்சயமா மூன்றாண்டு காலத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விருட்சமாக ஒரு நல்ல நிறைய கனிகள் தரக்கூடிய ஒரு மரங்களாக நீங்கள் உருவெடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒரு உன்னத வார்த்தையை இங்க சொல்லி அதற்கான எல்லாம் வல்ல ஆண்டவன் உங்களுக்கெல்லாம் பக்க துணையாக ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் மாணவர்களாகிய உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பக்க துணையாக இருக்கணுங்கிறத இந்த இனிய நாள்ல வேண்டி என்னுடைய பிரசன்டேஷனை நான் தொடர்றேன் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அதாவது இந்த பர்சனாலிட்டிங்கிற இந்த வார்த்தை வந்து பொதுவா நம்ம அதிகமா பயன்படுத்துற ஒரு வார்த்தை அவனுடைய பர்சனாலிட்டி அவன் பர்சனாலிட்டியை கவனிச்சா அவன் யாருன்னு பார்த்தீங்களா இது வந்து இட்ஸ் அண்ட் ஹைலி ஹைலி யூஸ்ட் காமன்லி யூஸ் த வேர்ட் இந்த பர்சனாலிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பர்சன் பிளஸ் எபிலிட்டியை தான் பர்சனாலிட்டிங்கிற இன்னும் தமிழ் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆளுமை திறன் என்னுடைய ஆளுமை மிகப்பெரிய ஆளுமை அப்ப ஆஸ் அ பர்சன் ஆஸ் அ பர்சன் ஒரு ஆறுமுகங்கிற ஒரு பர்சன் என்னுடைய எபிலிட்டி இயலுகின்ற திறனுகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஒரு கூட்டாக ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பாக நம்மிடம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுதான் என்னுடைய பர்சனாலிட்டியாக மாறும் நம்ம போடுற ட்ரெஸ் நம்ம போடுற காஸ்டியூம் எல்லாம் வந்து ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டியா இருந்தாலும் கூட ஒரு புறத்தோற்றம் வந்து ஒரு பதினைந்து இருபது பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணாலும் கூட உங்களுடைய அகத்தோற்றம் உங்களுடைய அகத்தில் இருக்கக்கூடிய உள்ளார்ந்து இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய இயல்புகள் உங்களுடைய எபிலிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழுகின்ற நிலைகள் தான் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை வழிவகுக்கும் ஆக இருபது பத் நம்மளுடைய போடுற ஷூவு செருப்பு என்னென்னோ ஆர்னமெண்ட்ஸ் வாட்சை கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை ஆர்னமெண்டா தான் யூஸ் பண்றோம் ஆக வெளிப்புறத்துல இருக்கிறது ஒரு பதினஞ்சு இருபது பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு பக்க பலமாக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே ஒரு பிசிக் லெவல்ல நம்ம எடுத்து சொன்னாலும் கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க பேசுனீங்கன்னா நீங்க யாருங்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்ண முடியும் என்ன மாதிரி ஒரு கவுன்சிலர்ஸ் வந்து உருவெடுக்க முடியும் ஆக நீங்கள் அதிக நேரத்தை செலவு செய்ய வேண்டிய இடம் என்னன்னா உங்களுடைய எபிலிட்டிஸ் உங்களுடைய எபிலிட்டிஸ் என்ன அதை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஒரு விஷயம் வாட் யூ டோன்ட் யூ யூஸ் யூ லூஸ் நீங்க எதை பயன்படுத்தலையோ அதை வந்து நீங்க இழக்கக்கூடியவர்களாக மாறுவீர்கள் ஒரு அன்யூஸ்ட் மணி வந்து டி வேல்யூஸ் எதை நம்ம பணத்தை சரியா பயன்படுத்தலன்னா அதனுடைய மதிப்பு போகும் ஒரு டேலண்ட்டை நீங்க பயன்படுத்தலன்னா அது மறைந்து போகும் டிமினிஷ் ஆகும் ஒரு பொட்டன்சியலை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணல உங்களுடைய ஏழுகின்ற நிலைகள் உங்களால த தகுதி இருக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து நீங்க பண்ணலன்னா அது டிகேஸ் அது அப்படியே டிகே ஆகும் ஒரு மிஷினரிஸை சரியா பயன்படுத்தலனா அது துருபிடித்து போகும் ஒரு டைமை சரியா நீங்க பயன்படுத்தலனா அது இறந்து போகும் அது கடந்து போகும் உங்களுக்கு அது அடுத்த கட்டத்துல கிடைக்காது அன்யூஸ்ட் நாலேஜ் பிகம்ஸ் அ பேர்டன் நிறைய நாலேஜ் நீங்க வளர்த்துக்கலாம் இந்த மூணு வருஷத்துல ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கலாம் ஆட்டிடியூட வளர்த்துக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்க பயன்படுத்தல அப்ளைடு நாலேஜ் இஸ் தி பவர் ஒரு நாலேஜ் இஸ் நாட் த பவர் அப்ளைடு நாலேஜ் இஸ் பவர் அந்த அப்ளைடு நாலேஜ் நீங்க பயன்படுத்தலனா தட் பிகம்ஸ் தி பேர்டன் வாட் இஸ் நாட் யூஸ் இஸ் அபியூஸ்ட் உங்ககிட்ட இருந்து எந்த திறன்கள் இருந்து அதை நீங்கள் பயன்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு முக்கிய காரணம் நாம தான் இருக்கும் ஆக முக்கியமா என்னன்னா யூஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு இருக்கிற ஸ்கில் என்னங்கிறத வந்து நான் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு முக்கிய கட்டத்துல நானா தான் இருப்பேன் அந்த சேஞ்ச் மனோபாவம் முக்கியமாக உங்க மனதில் இந்திய காலகட்டத்தில் அதுவும் கல்லூரியில அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வந்து எதையுமே பயன்படுத்துவேன் அந்த பயன்படுத்துவதிலிருந்து நான் பாராட்டு பெறுவேன் நான் என்னை உயர்த்துவேனுங்கிற அந்த மனோபாவம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சன்ஷைன்ஸ் சக்சஸ் இஸ் யுவர்ஸ் எஜுகேஷன் ஒருத்தர் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு அக்கம்ப்ளிஷ்ட் மேனா மாத்தம் நிறைய பேர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வர ஏன் இந்த ஸ்லைட நான் போடுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வரவங்களும் நிறைய பேர் ஷைனஸ் இருக்கும் அந்த ஷைனஸ்னா என்னன்னா இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது நான் உங்களுக்கு வேடிக்கையா சொல்றேன் தமிழை தப்பா பேசுனா தமிழ் அடிப்பான் தெலுங்கு தப்பா பேசுனா தெலுங்குக்காரங்க அடிப்பாங்க மலையாளத்தை தப்பா பேசுனா மலையாளத்துக்காரன் அடிப்பான் ஆனா இங்கிலீஷை தப்பா பேசுனா யாரும் அடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா யாருக்குமே ஒரிஜினல் இங்கிலீஷ் தெரியாது இங்கிலீஷ் இஸ் அ பிசினஸ் லாங்குவேஜ் யூ கேன் டெவலப் யூ கேன் ஸ்பீக் வே யூ வாண்ட் கம்யூனிகேஷன் அந்த எஜுகேஷன் மேக்ஸ் இம் அக்கம்ப்ளிஷ் அந்த ஷைனஸ் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதான் ஒரு கல்வி என்பது ஒருவனை வந்து ஒரு 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 சாதித்த மனிதனாக மாற்றும் அவனுடைய பேச்சு ஒரு ரெடினஸ் காட்டும் எனக்கு கம்யூனிகேஷன் இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு ரெடினஸ் ஐ எம் ரெடி அப்படின்ன
இந்த மாதிரி லியோசஸ் எல்லாம் நாங்க ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் பிராக்டிசஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களை பர்ஃபெக்டா மாத்தோம் ஹார்ட் ஒர்க் அப்கோர்ஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை பத்தி பேசுறோம் இங்க ஹார்ட் ஒர்க்ங்கிறது நாங்க மீன் பண்றது வந்து கடின உழைப்பை மீன் பண் மீன் பண்ணல ஹவு யூ ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு டூ அ ஸ்மார்ட் ஒர்க் அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் வந்து உங்களை என்ன ஆகணும் ஒரு கிரேட்னஸ்ல கொண்டு போய் விடும் மணி அப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மணி மேக் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஏன்னா என்னுடைய நாளா பிரின்சிபலா இருந்தப்ப இது சாரி கல்லூரியில படிச்சப்ப நம்ம பிரின்சிபல் வந்து குமரேசன் சார் வந்து எங்களால கேட்டேன் உங்க எய்ம் என்னன்னு நான் கல்லூ காலேஜ்ல உட்காந்துக்கிறப்ப தேர்ட் இயர்ல நான் சொன்னேன் என்னுடைய எய்ம் வந்து மினிமம் ஃபைவ் ஃபிகர் ஃபைவ் டிஜிக் சேலரி வாங்கணும்னு பத்தாயிரம் ரூபா அப்போ அந்த காலத்துல பத்தாயிரம் ரூபா சேலரிங்கிறது வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் தான் அவர் கேட்டாரு அறியும் பட் இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய சேலரி இங்கேயே இருக்கு அண்ட் ஐ எம் ஐ எம் ஐ எம் டோட்டலி சாட்டிஸ்ஃபை என்னுடைய சேலரி எல்லாம் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாம் மீறின சேலரி நான் இன்னைக்கு வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு பெரிய புரோக்கரைஸ் ஒரு சூப்பர் ஜட்ஜ் எல்லாம் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய கன்சல்டன்சில வந்து நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் வெளியே போறேன் இதெல்லாம் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கொடுக்கும் அதுக்கான ஸ்கில்லு நீங்க வளர்த்துக்கணும் ஆனா ஷைனஸ் மேக்ஸ் இன் இன்காம்பிடென்ட் அண்ட் அன்சக்சஸ்ஃபுல் என் அருமையான மாணவர்களே இளம் இளைஞர்களே என் குழந்தைகளே தயவு செய்து எப்பவுமே ஷைனஸ் நம்ம முன்னாடி வச்சுக்காதீங்க போல்டா பேசுங்க போல்டா கேளுங்க அதுதான் அந்த ஆஸ்க்குங்கிற அந்த வார்த்தையை எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க ஆஸ்க் எப்ப வேணுமோ யூ ஷுட் ஆஸ்க் கேட்டா தான் கிடைக்கும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் இறைவனிடம் கையெழுந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை அனாத ரட்சணை ஹாபத் பாந்தவனே முன்மதங்கள் மூலமாக நீங்கள் பார்த்தாலும் கூட இந்த மதங்களும் நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன என்று கேட்டால் கொஸ்டினிங் வேற ஆஸ்கிங் வேற கொஸ்டினிங் ஒரு லெவல் மேல ஆஸ்கிங் மேல போய் கொஸ்டின் பண்ணலாம் அந்த ஸ்கில்லும் நீங்க வளர்த்துக்கணும் ஆக ஷைனே சுட் நாட் பி இன் கேஸ் ஸோ யூ சுட் பி வெரி போல்ட் to have your education to have your communication you have to go for your training and practices you need to work on smart to earn money which makes your satisfaction to the greatness level of your uh, life ada if you are not born poor it is not your mistake but if you are die poor it is your mistake ningal yeelagalaga pirandirundal adu ungaludeya kutram alla ungaludeya thappu alla aanal நீங்களும் ஏழையாகவே இறக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கி கொள்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு தான் நீங்க தான் பொறுப்பு இதுதான் வந்து இஃப் யூ ஆர் நாட் அ பான் பூவர் நோ ப்ராப்ளம் ஒரிக்காதீங்க நம்ம அப்பா எல்லாம் வந்து அப்பா அம்மா எல்லாம் பெரிய பணக்காரர்களா இல்லை ஆனால் உங்க அப்பா அம்மாவை நீங்க பணக்காரர்களாக அந்தஸ்துல மாத்தி காட்டுங்க ஒரு விஷயத்த இங்க சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம் அந்த நிலைமெல்லாம் மாறி இன்னைக்கு மாதா பிதா கூகுள் தெய்வங்கிற நிலைமைக்கு தான் இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம நமக்கு எல்லாமே வந்து குருக்கு இணையா கூகுளை வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பதை இதை மறக்கல் ஆகாது ஒருவேளை உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஒரு புவராக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் கவலை வேண்டாம் அந்த பேரண்ட்ஸ நீங்க ஒரு ரிச்சா காட்டுற அளவுல நீங்க உயர்ந்து வரணும் அந்த மனோபாவத்தை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த படத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பிசிக்கலி சேலஞ்சு ஒரு சோக்கோ பிளேயர் உங்க காலில் நீங்க அப்படியே கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா ஷி ஹஸ் காட் அ லிம்ஸ் ஓவர் தே ஆனா ஷி இஸ் ஷி இஸ் அ ஷி இஸ் அ வெரி குட் பிளேயர் ஆஃப் தட் இதுல என்னன்னா அவங்களுடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இது என்னால முடியாது உங்களால முடியலன்னா வேற யாரால முடியுன்றது திங்க் பண்ணி பாருங்க சத்தியமா உங்களால வந்து அந்த சாதனையை கொள்ள கொள்ள கொண்டு வர முடியும் அந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஹேர் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள் அண்ட் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச்ட் பட் ஷி இஸ் அன் அ சக்சஸ்ஃபுல் சாக்கோ பிளேயர் and why i'm telling is and the skill and self awareness ennala mudiyum and the suya unarvu suya purna suya puridal enbadaiyum suya unarvu enbadai nam midam irundha skills develop pandra pa automatically ungalku and the self motivation ngiradhu ungalku varum and the sonna thirupi and the moonu mandrathey manasile vechinga self motivation endha iduva irundhalo attitude the skill and knowledge na enga irukken error stage liye vandu oru oru self check pannikenga இந்த அம்மாவை நீங்க பாத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குமா எனக்கு தெரியல இங்க இங்க யாருன்னா இவங்க வந்து இந்த ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் நீங்க பாத்திருக்கலாம் இல்ல கேள்விப்படாம இருக்கலாம் இவங்க பேர் வந்து சின்ன பிள்ளைன்னு பேர் மதுரையில வந்து தான் பவுண்டேஷனோட இணைந்து ஒரு என்ஜிஓஸ்ல இருக்காங்க ஏன் இந்த அம்மாவை ஒரு மாடலா அங்க காட்டுறேன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீ சக்தி புரஷ்கர் அவார்ட் அப்படின்னு தென் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் வாட்ச் பாய் கொடுத்தாங்க ஒரு மகளிர்களுக்கு
என்னும் எழுத்துமே தெரியாத ஒரு கிராமத்து வாசிக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய உயரிய பதவி அவங்களுக்கு பத அவார்டு கிடைச்சிருக்குதுன்னா ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும்ல அந்த அம்மா என்னன்னா எம்பவரிங் விமன் வித் செல்ஃப் டிகினிட்டி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் மூலயமா அதாவது சுய உதவிக்கற்கள் மூலயமாக அந்த கடன்களை இருந்தக்கூடிய விடுபட வைத்து அவர்களுக்கு ஒரு சுயமான ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தணுன்றதுக்கான ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் மூமெண்ட்டை பண்ணதால இந்த அம்மாவுக்கு அந்த அவார்டை கொடுத்தாங்க இந்த நோக்கம் வந்து இந்த ஸ்லைடை உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்தாங்கன்றதுக்காக சொல்ல வரல இதனுடைய நோக்கத்துக்கு என்னன்னா அந்த அவார்டு கொடுத்த அன்னைக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் இந்திய வரலாறுலேயே ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் அந்த சம்பவத்தை நினைவு கூடுறதுக்காக தான் இந்த இந்த ஸ்லைடை உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது வாஜ்பாய் ஐயா வந்து அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்கறாரு டெல்லியில் அவார்டு கொடுக்கறாரு ஆனா அந்த அவார்டு யார் நல்லது செஞ்சாலும் அவார்டு ரிவார்டு ஈவன் கருவாடு கூட கிடைக்கும் அந்த அப்பாறப்பட்ட விஷயம் ஆனாலும் கூட அந்த விருது ஒண்ணு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த விருது கிடைக்கிற அருமை இருக்கு பாருங்க அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த விருதை கொடுக்கறப்ப அந்த அம்மா காலை தொட்டு வணங்குறாரு நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க பிள்ளைகளாக இருந்திருப்பீங்க வாஜ்பாய் வந்து அஹ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகி இருந்தப்ப வந்து அவருடைய நடக்க அவரால் நடக்கவே முடியாது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் அவருடைய உடல் வாக அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை அந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கூட குனிந்து அந்த அம்மாவுடைய காலில் வணங்கி வணங்கினார் என்ன சொல்றார் ஒரு ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு அமைச்சு செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையை ஒரு தனி மனிதனையாக நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த இந்திய அரசாங்கம் உங்களுக்கு தலைவணங்க கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு பாரத பிரதமர் என்பவர் ஒரு 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 கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேஞ்ச் ஏஜென்ட் நாங்கள் அடிக்கடி இந்த மாவட்டம் சொல்றது சேஞ்ச் ஏஜென்ட் தான் சொல்லுவோம் ஒரு மாற்று சக்தி இணையாக தன்னை படித்திருக்கிறார் மாணவர்களே இங்க உங்களுக்கு என்ன செய்தி என்று கேட்டால் ஒரு பள்ளிக்கூடம் பக்கமே என்னும் எழுத்துமே தெரியாத ஒரு பள்ளிக்கூடம் பக்கம் போகாதையே இந்த மூதாட்டியால் இந்த சாதனையை செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கெல்லாம் நிறைய உங்களுடைய வசதி வாய்ப்புகள் உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து இன்னைக்கு கல்லூரிக்கு வந்திருக்கீங்க மிகப்பெரிய ஒரு பாரம்பரியமிக்க ஒரு கல்லூரியில நாம் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில இந்த அடிப்படை நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிஷினரியை கொண்டு வர வேண்டுமா வேண்டாமா அதுதான் என்னுடைய கருத்து இது படிப்பதற்கு ஒரு வெற்றி வாகை எடுப்பதற்கு படிப்பு என்பது மட்டும் முக்கியம் அல்ல சமயோகித புத்தி என்பதும் அந்த ஒரு திறன் என்பதும் அந்த ஸ்கில் என்பதும் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் டெசிஷன் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் அசஸிங் ஸ்கில் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஹவு ஐ ஆம் கோயிங் ஃபார் டுவர்ஸ் த மிஷினரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வலியுறுத்துறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த பர்சனல் என்ரிச்மெண்ட் ஸ்டோரி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஒரு வேலை நீங்க படிச்சிருக்கலாம் ஒரு காகம் ஏ க்ரோ வாஸ் சிட்டிங் ஆன் அ ட்ரீ டூயிங் நத்திங் ஆல் த டே ஒரு மரக்கலையில ஒரு காக உட்கார்ந்துருக்கு எதையும் செய்யாம ஒரு ஸ்மால் ரேபிட் சா த க்ரோ அண்ட் ஆஸ்டிங் எனது கேன் ஐ ஆல்சோ சிட் லைக் யூ அண்ட் டூயிங் நத்திங் ஆல் த டே அப்படின்னு த க்ரௌட் ஆன்சர் ஷியூர் வை நாட் ஆல் ஆஃப் சடன் ஏ ஃபாக்ஸ் அப்ராய் அப்பியர்ட் அண்ட் ஜம்ப் ஆன் த ரேபிட் அண்ட் ஏட் இட் அப்படி சும்மா எந்த வேலையும் செஞ்சு செய்யாம இருந்துட்டு இருந்த அந்த முயல் மேல முயலை வந்து ஒரு ஒரு நரி வந்து வேட்டையாடி சாப்பிடுது இந்த இதுல மாரல் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டு பி சிட்டிங் அண்ட் டூயிங் வெரி வெரி ஹை மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் படிப்புகளால நான் முடிச்சுட்டு நீங்க எந்த வேலையும் செய்யாம ஒரு 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 ரிலாக்ஸா இருக்கணும்னா நீங்க உங்க உயர் பதவியில இருக்கணும் மிகப்பெரிய உதவி உயர் பதவியில இருக்கணும் அப்ப நீங்க பயன்படுத்த வேண்டியதெல்லாம் உங்களுடைய கசக்க வேண்டியதெல்லாம் உங்க மூளைய உங்களுடைய இன்டலெக்சுவல தான் ஆனால் நீங்க இப்பவே அதை அழிக்கணும்னா உங்களுடைய உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேலைகள் என்னமா இருக்கணும்னா பிசிக்கலா உழைக்கிற வேலைகளா தான் அதிகமா கிடைக்கும் அது டர்னர் ஃபிட்டர் அது இது ஃபேக்டரிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க அழகா உட்கார்ந்து ஒரு உச்சியில இருந்து நீங்க வந்து வேலை செய்யணும்னா உங்க இன்டலெக்சுவலை பயன்படுத்தி நீங்க வேலை செய்யணும்னா நீங்க உச்சி லெவல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து எந்த வேலையும் செய்யாம உச்சியில இருக்கணும்னா ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி வெரி வெரி ஹை தட் இஸ் கால்ட் பர்சனல் என்ரிச்மெண்ட் ஸ்டோரி நீங்க உச்சகட்டத்தில் இருக்கணுங்கிறது உங்களுடைய எண்ணங்களாக இருக்கணும் என்பது இங்கே ஒரு இங்க ஒரு பதிவாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புறேன் அதே வந்து பி த சேஞ்ச் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பி த சேஞ்ச் பிஃபோர் சேஞ்ச் சேஞ்சஸ் யூ ஒரு மாற்றம் வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க மாறுறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாற்றத்துக்கு அடாப்ட் ஆகணும் சிலபஸ் ஓகே புது சிலபஸ் மாறுது ஃபேக்கல்ட்டி மாறுறோ
இன்றைய லட்சியம் நாளைய மாற்றம் என்பது உங்களுடைய சேஞ்சினுடைய கா தாரக கொள்கையாக இருக்கணும் அதை விடுத்து இன்றைய அலட்சியத்தை நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது நாளைய ஏமாற்றமாக மாறும் என்பதை நீங்கள் நிலைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு பரிந்துரையாக நான் நீங்கள் சொல்றேன் திஸ் மை அம்பிள் ரெக்கமெண்டேஷன் டு யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க மூணு விஷயங்களை வந்து மாத்தணும் இந்த மூணு விஷயங்களை என்ன மாத்தணும் அப்படின்னா உங்களுடைய சிந்தனை உங்களுடைய மனோபாவம் உங்களுடைய செயல் அதாவது வந்து உங்க திங்கிங் பேட்டர்ன் மாறணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க இருக்கிறதால வாய் வா ஹவு பெஸ்ட் ஐ கேன் டூ மச் பெட்டர் இந்த சிலபஸ் புரியாத இந்த சிலபஸோ இல்லை இந்த இந்த விஷயத்த வந்து நான் எப்படி அந்த ஒரு சிந்தனையை வந்து கொஞ்சம் நீங்க மாத்தணும் அதுக்கடுத்து உங்களுடைய பிஹேவியரல் ஆட்டிடியூட் லெவல் மனோபாவத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை மாத்தணும் பிஹேவியரல மாத்தணும் உங்களுடைய செயல்பாடுகளை மாத்தணும் இந்த நிலையில வந்து இந்த மூணு விஷயத்தையும் திரும்பவும் அந்த ஆஸ்குங்கிறத மனசுல வச்சுக்கோங்க ஏ எஸ் கே ஆஸ்க மனசுல வச்சுக்கோங்க அந்த மூணு விஷயத்த நான் மாத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸா நம்ம செய்யணும் திங்க் பாசிட்டிவ்லி திங்க் பாசிட்டிவ்லி இந்த வீடியோவை நீங்க பாருங்க ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் ஒரு காகம் அப்படியே பறக்குது அந்த காகம் பறக்கிறப்போ என்ன பண்ணுது அந்த எச்சில் வந்து விழுந்து அவர் தலையில விழுது அந்த சூழ்நிலையோட அவன் வந்து என்ன பாசிட்டிவா திங்க் பண்றானா தேங்க் காட் கவுஸ் டோன்ட் ஃபிளாய் தேங்க் காட் கவுஸ் டோன்ட் ஃபிளாய் ஐயோ படவிலே கடவுளே நல்ல வேலை பசுக்கள் மேல பறக்கிறது இல்லை ஏன்னா காக்கா பறக்கிறதால தான் எச்சில் கொஞ்சமா விழுந்தது ஒருவேளை பசு மேல பறந்ததுன்னா என்ன ஆகும் மொத்தமா சாணி தலையில விழும் இது சின்ன ஒரு வேலிக்கையான ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கூட ஹவு யூ நீட் டு திங்க் பாசிட்டிவ்லி ஹவு யூ நீட் டு திங்க் பாசிட்டிவ்லி ஒரு நெகட்டிவ் திங்க கூட நீங்க பாசிட்டிவா எப்படி திங்க் பண்ணணும்ன்றதுக்கான தான் இந்த விஷயம் அதாவது எது எது எட்டக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த நிலையில வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணுங்க திங்க் பண்றதுக்கு ஒரு விஷயத்த உங்க எப்பயுமே கையில கட்டி இருக்கிற வாட்சியை ஞாபகப்படுத்திங்க டபிள்யூ ஏ டி சி ஹெச் இந்த மூணு நாலு அஞ்சு எழுத்த வந்து நீங்க மனசுல வச்சுக்கங்க இந்த வாட்சி நான் என்னன்றது என்னன்னா நான் ஜம்புல் பண்ணிருக்கேன் உங்களுடைய எண்ணங்களில் கவனமா இருங்கள் அவை உங்கள் வார்த்தைகளாக மாறும் உங்கள் வார்த்தைகளில் கவனமா இருங்கள் அவை உங்களுடைய செயல்களாக மாறும் உங்கள் செயல்களில் கவனமா இருங்கள் அவை உங்கள் பழக்கங்களாக மாறும் உங்கள் பழக்கங்களில் கவனமா இருங்கள் அவை உங்கள் குணநலன்களாக மாறும் அந்த குணநலங்கள் உங்களுடைய வாழ்வு முக்தியை தரும் கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த அஞ்சு வார்த்தைகளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜம்பிள் பண்ணி பார்க்க ரொம்ப ப்ராசஸ் எப்படின்னா யூ நீட் டு பி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ஃபாலோ யுவர் தாட்ஸ் தே பிகம் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஃபாலோ யுவர் வேர்ட்ஸ் தே பிகம் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் வாட்ச் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் தே பிகம் யுவர் ஹேபிட்ஸ் வாட்ச் யுவர் ஹேபிட்ஸ் தே பிகம் யுவர் கேரக்டர்ஸ் இந்த ஐந்து விஷயங்கள் என்னைக்குமே உங்க கையில இருக்கிற வாட்சை நீங்க வச்சீங்கன்னா அந்த வாட்சியை பார்க்கறப்ப இந்த ஐந்து விஷயங்கள் எடுத்துங்க ஆம் ஐ திங்கிங் குட் வெதர் மை வேர்ட்ஸ் ஆர் ரைட் ஆர் மை ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் குட் whether i cultivated good habits best habits whether my characters are regarded by faculty members my parents my circle all or my characters are good if you say s s s s s abdin or tick adichinga na i think my dear friends that is your karma which could be your ungulude inniki kaalai ungulude inda kalluri vaazhkaiyude or nilai enna endru kettal or serandha maanavanaga or kudimaganaga inda kalluriya vittu neenga pogunadrathukaga than inda nilai adutathu paathinga na ஒரு சில மூவி பிக்சர்ஸ் மொத்தம் ரொம்ப பாஸ்டா கொடுக்கற எய்ம் டு வின் இந்த பிக்சர்ஸ் மொத்தம் பாருங்க எய்ம் டு வின் உங்களுடைய அந்த அந்த பூனையினுடைய முகத்துல பாருங்க அந்த எண்ண அந்த பிக்சர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வேகத்தை பாருங்க எய்ம் டு வின் யூ நீட் டு வின் நோ லூஸ் ஒரு காலத்துல வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடா இருந்தது இப்பெல்லாம் இல்ல ட்ரையல் அண்ட் எரரே இல்ல ட்ரையல் அண்ட் சக்சீட் மெத்தட் தான் நோ மோர் ஆஃப் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் இட் இஸ் ஒன்லி அ ட்ரையல் அண்ட் சக்சீட் மெத்தட் aim to win and the poonaiyude mogathil irukkudiya and the vetri manobhavatha paarenga and the vetriyil irukkudiya vaarthiyai kuda paathina kadaisi mudhil eluthi kadaisi eluthi eduthu padinga very very irukano vetri adaiya vendum endra sonnal very irukano very irukana pagathil irukrona puchi kadikira very alla mathana potu potu thaakkira very alla vetri engira and the very engira manobhavam endradhu romba romba mukkiyam aim to win endradhu romba mukkiyam take your goals yourself ungalude ilakku nirnayam endradhu romba romba mukkiyam எவ்வளவு நான் பெர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் எவ்வளவு இந்த பெர்சன்டேஜ்ல நான் பாஸ் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ஆகணும் குறிப்பா உங்களுக்கு சொல்ற மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எவ்வளவு நல்ல மார்க் எடுக்கணும் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செமஸ்டர் தேர்ட் செமஸ்டர்ல நீங்க நிறைய எடுத்துடணும் ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்க செமஸ்டர் மேல போக 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 உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கும் அந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட்ல வந்து நீங்க அதி
ஆக இந்த லாங்குவேஜஸ் மற்றது என்னென்ன இயர்ல கொஞ்சம் இலகவா இருக்கிறப்பவே உங்களுடைய டார்கெட்ஸ் உங்களுடைய கோல்ஸ் உங்களுடைய நிலையில நீங்க செட் பண்ணிடணும் என்னுடைய டிகிரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன வேலையில போனோம் டிபிஎஸ் எழுதணுமா ஏதாவது வந்து என்னுடைய பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ்க்கு போகணுமா ஆர்ஆர்பிக்கு போகணுமா இல்ல என்டர்பிரனரா மாறணுமா நான் வந்து சுயமா ஒரு தொழில் தொடங்கணுமா என்ன கோல்ஸ் நீங்க செட் பண்றீங்களே நீங்க பாருங்க இந்த கோல் செட் பண்றது என்னன்னா அந்த ஜீப்ராவுடைய கோல் என்னன்னா அந்த சீட்டா கிட்ட அந்த எந்த இது கிட்ட இருந்து நான் தப்பணும்னு ஆனா இதனுடைய கோல் என்னன்னா உன் அடிச்சியே தீர்வு திஸ் இஸ் கால் சர்வேல் ஆஃப் திட்டஸ்ட் ரெண்டு பேருக்குமே சர்வைவல் இந்த ஒரு விளம்பர கம்பெனி சொல்றான் அந்த புலி இதுகிட்ட இருந்து நான் தப்பணும் அப்படின்னு சொன்னா எமாகா வெஹிக்கிள் எடுத்துக்கிட்டாத நான் போவே அந்த லெவலாவது நான் தப்பிப்பேங்கிறதுக்கான ஒரு விளம்பரத்துக்கான கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இது எதுக்காக சொல்றனா இதனுடைய கோல் அதுகிட்ட இருந்து தப்பணும் இதனுடைய கோல் நான் உன்னை விட மாட்டேங்கிறது கோல் ரெண்டு பேருக்குமே சர்வைவல் ஆஃப் திட்டஸ்ட் ஐ திங்க் ஆஸ் அ என்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் யுவர் காலேஜ் you should set your goals for you whatever it may be personal goal professional goal career goals academic goals extra curricular goals na ncc la or level officer level la varano nss la unda i should succeed rotary la unda i have to take the lead college college la unda department secretary or department chairman a varano i need to succeed i need to show my all my leadership so many things you can do in your life with these three years whatever the extra very very apart from curriculum you have empty number of opportunities in the college i know because i am been associated with the college for the last uh, uh, 15 20 years in my way that i am giving my guest lectures and other thing ready to face ungala neenga thayar padutikinga aim to win ngiradha vida romba mukkiyama undu nammala thayar padutanum enna thayar padutanum english theriyala communication class ponga shyness iruka professors oda ukkandu pesunga adukapra ungalku vandu eludhiradhu oru iduva iruka enna pannanum memory issues iruka memory techniques enna pannalam you need to be ready to face enna ma irukungiradha vandu ungala neenga thayar paduthikanum andha thayar paduthra nilai thaan ungala vandu aim to win ku vandu kondu poi vidum there may be risk involved kandipa vandu paathinga na eli ki poona risk poona ki nai risk rai ki namma risk othrukku oru risk irukum oru eli ku vandu paathinga na poona risk poona ki nai risk nai ki namakku risk namakku yegapatta risk irukku no irukku onude career problem irukku friendship prachaniya irukum லைஃப்ல முடிஞ்சு மேரேஜ் ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்கு ரிஸ்க் இல்லாம எந்த வாழ்க்கையும் இல்லை ஆக தேர் மே பி ரிஸ்க் இன்வால்வ் துணிவு கொள்ள வேண்டும் அந்த ரிஸ்க் வந்து எப்படி பேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து கத்துக்க அந்த கலையை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் வழித்தடங்கள்கள் எதிர்கொள்ளணும் உதாரணமா ஒரு பூனை ஒரு மரத்துல ஏறுதுன்னா அந்த வழியில வரக்கூடிய தடங்கள் அந்த தடங்களையும் பிடிச்சி ஏறும் சி சில பேருக்கு அந்த வழித்தடங்கள் இருக்கும் ஏன் ரோட்ல ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் போடுறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்பீட கட் பண்றதுக்கு தான் உன்னுடைய கண்ட்ரோல் பண்றது அந்த ஸ்பீட வந்து எப்படி ஏத்தி எடுத்து கொண்டு போறதுங்கிறது தென் மே பி அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் ரோட் லோட் பிளாக்ஸ் பட் யூ நீட் டு வழித்தடங்களை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் பிகாம்ல வந்து இந்த பேப்பர் அக்கௌண்டிங் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு எக்கனாமிக்ஸ் சரியா இல்லை அது இருக்கிற படிக்கிற ஆறு சப்ஜெக்ட்லயும் வந்து ஆறும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாதகமா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஆறும் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு ஒரு கிளாஸ்ல ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு அது வந்து அவங்கள முயற்சி எடுத்து பண்றதால தான் ஆனால் அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எது வரலையோ அந்த சப்ஜெக்ட நாம எப்படி எதிர்கொள்ளணும் எந்த விஷயத்தை எதிர்கொள்ளணும் எங்களுடைய இங்கிலீஷ் நாலேஜ் நான் எப்படி வளர்த்துக்கிறது என்னுடைய தமிழ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பேச்சு தமிழ் எப்படி நம்ம உயர்த்துக்கிறது மேடை தமிழ் எப்படி உயர்த்திக்கிறது எப்படி என்னுடைய நிலையில வந்து நான் வந்து ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்ன பண்றது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் பி கான்பிடன்ட் நம்பிக்கை வை நம்பி கைவை நான் சொல்றது நம்பிக்கை வைங்கிறது வந்து நம்பி கைவை மனது மற்றும் செயல் அளவுல நீங்க பூனையா இருக்கலாம் தவறில்லை நண்பர்களே ஆனால் உங்களுடைய உருவம் எப்படியாக பிம்பப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஒரு ஒரு அரிமாக ஒரு 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 சிங்கமாக அது வந்து உருவெடுக்க வேண்டும் அந்த கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மனசு அளவில் இருக்கணும் நம்பிக்கை வை மனதளவில் செயல் அளவில் அந்த நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த நம்பிக்கை தான் உங்களுக்கு உரியும் நான் வேடிக்கையா இதுல கூட சொல்லுவேன் நம்பிக்கைன்னு ஒரு சீரியல் நம்பிக்கை 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 இல்லாமல் நாளை இல்லை நம்பிக்கை 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 இல்லாமல் வாழ்வு இல்லை கற்பு என்பது நம்பிக்கை கற்பு என்பது நம்பிக்கை நாம் மூச்சு விடுவது நம்பிக்கை அருகும் புல்லும் தலையை எழுந்து அருகும் புல்லும் தழைத்து வருவது நம்பிக்கை ஓஹோ தழைத்து வருவது நம்பிக்கை அப்பா என்னும் உறவும் கூட அம்மா கொடுத்த நம்பிக்கை ஆண்டவன் என்னும் கற்படையும் கூட அச்சம் கொடுத்த நம்பிக்கை அடுத்த வருடம் தேர்தல் என்பது அரசியல்வாதி நம்பிக்கை அடுத்த வருடம் மழை வரும் என்பது விவசாயியின் நம்பிக்கை ஆக இந்த நம்பிக்கைன்ற ஒரு சீரியல வந்து நம்ம வைரமுத்து ஐயா எழுதின ஒரு பாட்டு மிகப்பெரிய தலைக்கு மேலே வானம் இருப்பதும் தரைக்கு மேலே
இன்னைக்கு தூங்குனீங்கன்னா கண்ணை மூடினா காலிச்சனா எத்தனை பேர் கண்ணை திற மூடிட்டு கண்ணை திறந்துட்டு தான் அலையும் ஆக நம்பி கைவை மனது அளவிலும் செயல் அளவிலும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் லேர்ன் ஹவு டு ஜம்ப் ஓவர் அப்ஸ்டக்கல்ஸ் ஒரு 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 அப்ஸ்டக்கல்ஸ் நமக்கு வருது ஒரு தடை வருது அந்த தடையை வந்து நம்ம எப்படி போறோம் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த தடையில இருந்து நம்ம கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகளை எப்படி தாண்டணும் அப்படிங்கிற அந்த கலையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அப்படி தாண்டுறப்ப வந்து வி ஹவ் டு கேர் அண்ட் கால்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் எஸ் நம்ம அப்படி தாண்டுறோம் எடுத்து எடுப்பில் தாண்டிட முடியாது கல்லூரிக்கு எல்லாம் வரீங்க ட்ரெயின்ல வரீங்க பஸ்ல வரீங்கன்னா எல்லாம் ஜாலியா இருக்கட்டும் பரவாயில்ல ஃபுட்போர்ட்ல வராதீங்க ஃபுட்போர்ட்ல தாவல் பண்ணாதீங்க ஒரு டூ வீலர் கொடுத்தா அந்த டூ வீலர் உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கறதா இருந்தா அதை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓட்டாதீங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஓட்டுறோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனா இருந்த நிலையில இருந்து திங்க் பண்ணுங்க ஒரு கேல்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் ஒரு கேல்குலேட்டிவ் லெவல் இருக்கணும் ஜாலியா இருக்கணுங்கிறது மட்டும் இருக்கு ஜாலியா இருக்கிறதுக்கான பைக் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓட்டுறதால மட்டுமே ஜாலியா இல்ல ஜாலியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நீங்களும் அதை உருவடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஆல்சோ வித் காஷன் அண்ட் ப்ராப்பர் பிளானிங் மற்றும் எச்சரிக்கை ரொம்ப அவசியம் ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு கல்லூரியில ஒரு பாடத்திட்டங்கள்ல நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு வாழ்க்கையில முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம கடந்து போற பாதை எல்லாமே வந்து ஒரு ரோஜாவால இருக்காது அந்த ரோஜா நடுவுல சில முள்ளுகளும் இருக்கும் அப்ப அந்த கடுமையான ஒரு பாதையில நம்ம போறப்ப கூட கொஞ்சம் ப்ராப்பர் பிளானிங்கை வந்து நீங்க செய்யணுங்கிறது நமக்கு நேரம் குறைவா இருக்கிறதால நம்ம டீட்டெயிலா போல உங்களுக்கு மேலோட்டமா சில பிக்சர்ஸ் மூலியமா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்த இதுல இந்த கோவிட் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு நார்மல் லைஃப் எல்லாம் வர்றப்ப முடிஞ்சா நான் திரும்பவும் கல்லூரிக்கு வந்து உங்களோட மத்தியில இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வீடியோஸ் மற்ற விஷயங்களை என்னுடைய கருத்துக்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் முக்கியமா வந்து மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ டெல் யூ தொடர் பயிற்சி நிச்சய உயர்ச்சி உங்களுடைய எங்க எங்க இருந்து நம்ம பயிற்சிகள் எடுக்க முடியும் நம்ம அம்மா கிட்ட எடுக்கலாம் அப்பா கிட்ட எடுக்கலாம் சொந்த அண்ணன் கிட்ட எடுக்கலாம் மாமா கிட்ட எடுக்கலாம் சித்தி கிட்ட எடுக்கலாம் சொந்த சகோதரர்கிட்ட எடுக்கலாம் உங்களுடைய நண்பர்கிட்ட எடுக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமா உங்களுடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் கிட்ட நீங்க பயிற்சிகள் எடுக்கலாம் அந்த அந்த மூத்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய அவர்களோட உட்கார்ந்து தொடர்ச்சியா பயிற்சி எடுங்க எது முடியல உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க என்ன நிலையில இருக்க அந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய உயர்ச்சியை தரும் என்பது யாரும் சொல்லி தர வேண்டிய ஒரு தாரக மந்திரம் அல்ல அது சுயமாக புரிய வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய மந்திரம் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்றேன் பிளான் தி ஒர்க் ஒர்க் தி பிளான் இதுதான் இங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு 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 தாரகமா ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய என்னன்னா உங்க ஒர்க்கை பிளான் பண்ணுங்க பிளான் பண்ணதை ஒர்க் பண்ணுங்க ஃபெயில் டு பிளான் இஸ் அ பிளான் டு ஃபெயில் நீங்க ஒரு ஒரு பிளானை திட்டமிட தவறுவீர்கள் என்று சொன்னால் அந்தவே உங்களுடைய உங்களுடைய தோல்விக்கு ஒரு பெரிய திட்டமாக மாறும் என்பதில் எந்த விதமான கான் மாற்று பொருத்தம் இல்லை நான் உதாரணமா நிறைய இடங்கள்ல சொல்றேன் இந்த சிக்ஸ் பீஸ் ஆஃப் பிளானிங் என்னன்னா பிரியர் ப்ராப்பர் பிளானிங் ப்ரிவென்ஸ் பவர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு பிரியரா முன்கூட்டியே ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு திட்டம் என்பது ப்ராப்பரா ஒரு முறையான திட்டம் என்பது எதை தடுக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு சோ ரொம்ப மோசமான ஒரு வெளிப்பாடை அது நிச்சயம் தவிர்க்கும் என்பதுதான் பிரியர் ப்ராப்பர் பிளானிங் ப்ரிவென்ஸ் புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்வது உண்டு திட்டமிட்டால் நட்டம் இல்லையே நாம் திட்டமிட்டு செய்வதால் எந்த நட்டம் இருக்க போறது இல்லை கடைசியா ஒரு காலத்துல நம்ம ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் இல்லாதி ரொம்ப கே என்ன சொல்றது ரொம்பவுமே திறமைப்படைத்தவர்கள் நம்ம மாணவர்கள் வாதி சொல்லி கொடுத்து தான் இன்னைக்கு ஈவினிங்கே போய் யாரும் படிக்க மாட்டோம் நம்ம ஆடுறதெல்லாம் ஒன் டே மேட்ச் தான் முதல் நாள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் உட்காந்து படிப்போம் முன்னாடி நாள் எக்ஸாமுக்கு படிச்சே எழுபது எண்பது மார்க் எடுக்கிறோம்னா அந்த செமஸ்டர் ஃபுல்லா படிச்சு பாஸ் ஆனா என்ன ஆயிருக்கும் ஃபெயிலா போயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம கெப்பாசிட்டி நமக்கு தான் தெரியும் ஆக ஆனாலும் கூட நான் அது வேடிக்கையா உங்களுக்கு சொன்னாலும் கூட திட்டமிட்டால் நட்டம் இல்லை உங்களுடைய ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிக்கோங்க நல்லா திட்டமிடுங்க உட்காந்து பிளான் பண்ணுங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் உட்காந்து ஒரு சண்டே வீட்டுல உட்காந்து இந்த மாசம் என்ன நடந்தது எதுல நான் வந்து தோ கோத்து போயிருக்கேன் எந்த விஷயத்துல நான் வளர்த்துக்கல இந்த மூணு வருஷத்துக்கு குள்ள நீங்க என்ன பண்ண முடிஞ்சா ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கத்துக்கோங்க அது ஜெர்மன் லாங்குவேஜா இருக்கட்டும் பிரெஞ்சு லாங்குவேஜா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு அடிஷனல் லாங்குவேஜ வந்து கத்துக்குங்க பேசிஸ் கத்துங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாவே கத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு திட்டமிட்டு ஒரு செயலை செய்யுங்க இப்ப எல்லாம் வந்து சில பேர் கல்லூரியில படிக்கிறப்ப சில டிப்ள
ஒரு நிலைய நிலையில வந்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய திங்கிங் இன்னும் பெருசாகவே இருக்கணுங்கிறதா என்னுடைய என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு அறிவுரையாக ஒரு வாழ்த்துரையாக இங்க நான் சொல்றேன் பெரிய விஷயமா திங்க் பண்ணுங்க யோ டு திங்க் வெரி பிக் ரொம்ப சேலஞ்சஸ் ரொம்ப சேலஞ்சஸ் இருக்கும் திங்க் பிக் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு போட்டோகிராஃபில வேர்ல்டு போட்டோகிராஃபில பிரைஸ் வாங்கின ஒரு போட்டோகிராஃபி பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளம்பரத்துக்காக இந்த சொல்லியிருக்கான் இதுல இருந்து என்ன அர்த்தம் நமக்கு புரியுதுன்னே தெரியல அந்த பல்புடிய போடாதால அவருக்கு பக்கவாய் ஆயிடுச்சா இல்ல பொக்கவாயின்றதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை எடுத்து சொல்றதுக்காக அந்த பேஸ்ட பத்தி சொல்றாங்களா ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ் ஒரு பெரிய அளவுல திங்க் பண்றாங்க உள்ள குளோபல் லெவல்ல திங்க் பண்றான் ஒரு கார்லேட் பண்றாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து சந்தை என்பது ஒரு விந்தை அந்த உங்க கெரியர் மார்க்கெட் ஒரு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் முடிச்சுட்டு நீங்க வெளியே வர்றப்ப உங்க கெரியர் மார்க்கெட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மேஜிக்கா இருக்கும் மார்க்கெட் இஸ் அ மேஜிக் ஸோ அந்த நிலையில இருந்து நீங்க எப்படி உருவெடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் காம்படிஷன் காம்படிஷன் இல்லாம எதுவுமே இல்ல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய காம்படிஷன் நீங்க கீழே இருக்கிறவங்க நீங்களா இருக்கீங்கன்னா தள்ள போறது சும்மாவா கூட இருக்கட்டும் தவறே இல்லை ஆனா ப்ரிப்பேர் ஃபார் த பெஸ்ட் ப்ரொசீட் டுவர்ட்ஸ் த பெஸ்ட் ஒரு அடிமட்ட நிலையில உங்களை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஆனா அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ற நிலையில இருந்து எது பெஸ்டோ அதை எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்க தட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ நம்ம நாங்க கவலைப்படாதீங்க தள்ள போறது வந்து நான் சும்மாவை தான் தள்ள போறேன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோர்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கோர்ஸ்ல இருந்து எப்படி மீண்டும் கவலையப்படாதீங்க ப்ரிப்பேர் ஃபார் த பெஸ்ட் ஒரு நிலையில வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண நிலையில இருந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த நிலை ஓகே நான் வந்து என்னால நாற்பது மாதிரி தான் எடுக்க முடியும்னா அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அந்த நாற்பதுல இருந்து அறுபது எப்படி போறது அறுபதுல இருந்து எழுபது எப்படி போறது எழுபதுல இருந்து எண்பது எப்படி போறது சில பேருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எல்லாம் எடுக்கணும்ங்கிற அம்பிஷன் இருக்கும் பிளான் பண்ணுங்க யோ டு பிளான் இட் வெரி வெல் யோ டு கோ ஃபார் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வருது காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் வருது ரேங்க் எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் யாராவது கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வந்து உங்க காலேஜ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு வந்தானா அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூல வந்து நான் எப்படி வந்து முன்னுக்கு வர்றதுங்கிறத வந்து யோசிங்க ஐ டெல் யூ லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கலர் கலர்ஃபுல் ட்ரீம்ஸ் நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது வந்து ஒரு வண்ணமயமான கனவுகள் கொண்டது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு கலர்ஃபுல் ட்ரீம்ஸ் எடுங்க ட்ரீம்ஸ் என்றது என்னன்னா ஒரு ஒரு தொலைநோக்கு திட்டங்களை மனசுல இணைங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல நான் ஒரு வீடு கட்டணும் ரெண்டு அடுக்கு வீடு கட்டணும் என் வீட்டு வாசல்ல வந்து ஒரு கார் இருக்கணும் நான் குறைஞ்சது வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கணும் என் பிள்ளைகளை வந்து மிகப்பெரிய அளவுல நான் படிச்சு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் என் பிள்ளைகளை மிகப்பெரிய நிலையில படிக்க வைக்கணும் நான் விட்டு போனதை என் வாழ்க்கையில விட்டு போன என்னுடைய ஆசா பாசங்களை என் பிள்ளைகளிடம் நான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆக என்னுடைய நிலையில இது இருக்கணும் ஒரு பெரிய பிசினஸ் பண்ணணும் வேலையில ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன் என் பிசினஸ் வந்து இந்தியா முழுக்க ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கனவுகளை வந்து ரொம்ப முக்கியமா எடுத்துக்கோங்க ஆனா இங்க கனவுகள்ங்கிறத வந்து தப்பா எடுத்துக்காது நம்மளுடைய ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி ட்ரீம்ஸ் இஸ் நாட் வாட் யூ சி இன் த ஸ்லிப் தட் திங்ஸ் விச் டஸ் நாட் யூ ஸ்லிப் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் ஒரு வீட்டை கட்டிட்டு வாசல்ல ஒரு ஒரு மாருதி வாய் வெஹிக்கிள் இருக்கிற மாதிரி கண்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பிரம்ம அது பிரம்ம கனவு என்பது என்ன என்று கேட்டால் உங்கள் தூக்கத்தில் வருவது கனவு அல்ல எது உங்களை தூங்க விடாம வைக்கிறதோ அதுதான் உங்களுடைய கனவாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னாங்க ஆக உங்களுடைய ஐந்து ஆண்டு இந்த மூன்று ஆண்டு பிளஸ் ஒரு ரெண்டு ஆண்டு கல்விகள் மேல்நிலை கல்விகள் எல்லாம் முடித்த பிறகு நான் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய கனவுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்லுங்க ஒரு விதையாக இங்கே விதைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலையை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல கடம்பட்டிருக்கேன் வாட் ஐ ஃபைனலி டு கன்க்ளூட் வாட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் எது அழகானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்னா ஃப்ளோ இருக்கணும் ரிவர் இஸ் டு ஃப்ளோ ஓடினா தான் ஆறுக்கு அழகு ஓடாம ஒரு இடத்துல நின்றுதுன்னா அது பேர் ஆறு அல்ல அது குட்டை அது ஒரு குளம் ஆக ஆறு என்றால் ஓட வேண்டும் ரிவர் இஸ் டு ஃப்ளோ பேட் ஒரு பறவைக்கு என்ன அழகு என்று கேட்டால் பறக்க வேண்டும் அண்ணாந்து பார்க்கின்ற போது அதனுடைய பறக்க இறகுகளை அடித்து இந்த புறாலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்ண புறாலாம் சொல்லுவாங்க அந்த கர்ண புறாலாம் அப்படி கர்ணம் அடிச்சு கர்ணம் அடிச்சு பறக்கும் அப்ப அந்த அழகு எதுக்கு ஒரு பறவைக்கு எது
ஆக இவையெல்லாம் நன்றாக இருக்கணும் உங்க கேரியர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்க பெர்சனல் என்ரிச்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை இன்றையிலிருந்தே நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் கல் பள்ளி ஒரு மனோபாவத்திலிருந்து விடுபட்டு இன்னைக்கு கல்லூரி மனோபாவத்திலே கல்லூரியினுடைய சூழ்நிலைக்காக வந்து இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்களுடைய மிகப்பெரிய கோலாக என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பர்சனல் என்ரிச்மெண்ட் ஆக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய சொந்த உதாரணங்களை நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் நமக்கு நேரமும் இல்லை இரண்டாவது இது நேரடியாக பார்க்கின்ற பொழுது இன்னும் அதிகமாக என்னுடைய எப்படி என்னுடைய பர்சனல் என்ரிச்மெண்ட் எல்லாம் நான் வளர்த்தேன் எப்படி வந்து உலக அளவில் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு நாடுகள் வரையும் நான் டிராவல் பண்ணியிருக்கேன் மிகப்பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்றது மேடைகள் எல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் பல பல கல்லூரிகள் எல்லாம் வந்து விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியா போய்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு அடிப்படை தமிழ் மீடியத்துல படித்தவன் நான் இன்றைக்கு இந்த நிலையில இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா அன்றைக்கு எனக்கு கல்லூரி கொடுத்த மிகப்பெரிய பாடம் என்னை என்னை வளர்த்து ஆளெடுத்த பேராசிரியர்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் நீ வளர வேண்டும் அந்த பர்சனல் என்ரிச்மெண்ட் என்பது ரொம்ப முக்கியம் என்பதை இந்த நேரத்திலேயே உங்களுக்கு பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கேன் ப்ரொனவுன்ஸ் இந்த உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரொனவுன்ஸ் இப்ப நடுவுல ஒரு எழுத்து இல்லாம உங்களால சரியா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியும் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த இப்ப ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா சக்சஸ் அப்ப அந்த சக்சஸுக்கு ப்ரொனவுன்சேஷனுக்கு என்ன முக்கிய காரணம் அப்படின்னா சக்சஸ் கேனாட் பி ஸ்பெல்ட் வித் அவுட் யூ யூ என்பது என்னன்னா யூ யூ இந்த யூங்கிற எழுத்தை எதை மீன் பண்ணுதுன்னா நீங்கள் என்பதை நீங்கள் குறிக்கிறது இன்னொரு விஷயத்தையும் மனதிலே கொள்ளுங்கள் என் அருமை இளம் நண்பர்களே இளம் குழந்தைகளே யூ என்பது ஃபெயிலியூர்லயும் ஒரு யூ இருக்கு சக்சஸ்ல எப்படி ஒரு யூ இருக்கு அதே மாதிரி ஃபெயிலியூர்லயும் ஒரு யூ இருக்கு ஒரு யூ இருக்கு வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும் அதை வாங்கி தந்த பெருமை எல்லாம் என்னையே சேரும் என்னை தான் சேரும் என்கிற அந்த ஒரு ஈகோ உங்ககிட்ட இருக்கணுங்கிறத நான் இங்க விதைக்கிறேன் ஈகோ இருக்கக்கூடாது வாங்க நான் என்ன சொல்லன்னா அந்த வெற்றி அடைய வேண்டும் என்கிற அந்த செல்ஃப் ஈகோ உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த ஈகோ இருந்தால்தான் ஆக எப்படி ஒரு சக்சஸ்ல யூ ரொம்ப முக்கியமோ ஃபெயிலியூர்லயும் யூ முக்கியம் ஆக வெற்றி தோல்விக்கு யார் காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மீதி அனைவரும் இங்கிட்ட உங்களுடைய தூண்டுதலாக உங்களுக்கு உந்துகோலாக உங்களுடைய மோட்டிவேட்டராக உங்களுடைய கவுன்சிலராக உங்களுடைய ட்ரெயினராகலாம் அவர்கள் இருப்பார்களே தவிர ஆனால் உருவெடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் சொல்லி இந்த இந்த ஸ்லைட வந்து இந்த பிரசன்டேஷன் நான் இங்க முடிக்கிறேன் நமக்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தால் நான் இத்தோடு என்னுடைய நிறைய நிறைவான ஒரு சில செய்திகளை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் ஒரு வீடியோவும் போடுற மாதிரி இருந்தது ஆனா நேரம் நமக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சலாக இருக்கிறதால அந்த வீடியோ இப்ப நிறுத்திக்கிறேன் நிறைவான செய்தி என்ன என்று கேட்டால் அருமையான நண்பர்களே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு தொகுத்து உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா மூன்று எழுத்து மந்திரத்தை மனசுல வைத்துக்குங்க ஏ எஸ் கே ஆஸ்க் ஆட்டிடியூட் ஸ்கில் நாலேஜ் இப்படிங்கிற இந்த மூன்று எழுத்து மந்திரத்தை நீங்க எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப குறிப்பா ரெண்டு நாலேஜஸ் நீங்க வளர்த்துக்கணும் ஒண்ணு ஐடி இன்னொன்னு ஐகே இன்னொன்னு டிகே இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் அண்ட் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இது நீங்க வந்து ரொம்பவுமே முக்கியமா வளர்த்துக்கணும் ஒரு ஒரு நிலையில இருந்து பார்த்தா ஒரு அறிவிக்கு என்ன ஒரு ஒரு ஆ ஒரு ஆறுக்கு இருக்கக்கூடிய அழகு என்னன்னு கேட்டால் அது ஓட வேண்டும் பறவைக்கு அழகு என்ன என்று கேட்டால் அதை பறக்க வேண்டும் ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும்னா அது என்ஹான்ஸ் ஆகணும் ஒரு கேரியர்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அங்க அந்த என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய திறமைகளை உங்களுடைய நிலைகளை மீண்டும் நான் சொல்லியது போல உங்களுடைய கரிக்குலம் கோ கரிக்குலம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் என்ற நிலையிலே நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஒரு செய்தி என்னவென்று கேட்டால் உங்களுக்கு சிறந்த ஆலோசகர்கள் யாராக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பேராசிரியர்களை தவிர ஒரு மிக பிறந்த ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆலோசகர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது உங்களுடைய ஆசிரிய பெருமக்களோடு நல்ல உறவோடு அவர்களை அடிக்கடி கண்டு உங்களுடைய திறன்களை வளர்ப்பதற்கு என்ன ஆலோசனைகள் என்பதை பெறுங்கள் உங்கள் தாய் தந்தரை விட ஒரு முதல் நல்ல ஆலோசகர்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய பேராசிரியர்களும் உங்களுடைய ஆசிரிய பெருமக்களும் இருப்பார்கள் அதனோடு இணைந்து குடும்பத்தோடு நான் சொல்லியது போல தயவு செய்து இங்கு இது ஒரு நிறைவு செய்தியாக சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே உங்களோடு தா மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்கிற நிலையிலே இந்த மாதா பிதாவுடன் எந்த பிரச்சனையும் வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் இன்றைக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் யாருக்காவது உங்களுடைய தாய் தந்தையோட மனப்பிரச்சனை இருக்கிறது அவரோட நீங்க பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் அவரோட ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அறவே அதை எடுங்கள்
இன்னைக்கு இனிமேலே என்னுடைய பே என்னுடைய அப்பாவுடைய நினைவு நாள் அந்த அந்த நினைவுல தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு அவருடைய என்னுடைய தந்தையினுடைய இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான நினைவு நாள் நான் வளர்ந்து ஆளாய் அவர் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற காலகட்டத்துல பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட இல்லை ஆக நண்பர்களே இளம் குழந்தைகளே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் தாய் தந்தையிடம் எந்த மனக்கசப்பு இருந்தாலும் கூட அதை அறவை எடுத்து இன்றைக்கே வீட்டுக்கு போங்க உங்க தாய் தந்தையிடம் கைகளை கொடுத்து அம்மா நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ தவறு செஞ்சிருக்கேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க இந்த உலகத்திலேயே கேட்ட இடத்துல மன்னிக்கிற ஒரே ஜீ இரண்டு ஜீவன்கள் இருக்கிறார்கள் சொன்னால் அது உன்னுடைய தாய் தந்தையாராக இருக்கும் நீங்கள் வளர்ந்து ஆளாகி பெரிய நிலையில இருந்து அவர்களை அழகு பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது பாருங்கள் ஆனால் இருக்கின்ற பொழுதே உங்களுடைய உறவுகளை மாதா பிதா அதை அடுத்து உங்களுடைய குருக்களிடம் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மிகப்பெரிய பண்பு என்னவென்று கேட்டால் அது உங்களுடைய திறன்களை வளர்க்க வழியெடுக்கும் இந்த மூன்றையும் நீங்க செய்திகள் என்று சொன்னால் குரு காட்டுவார் தெய்வ நிலையை எப்படி இருக்கும் என்பது அதுதான் பக்குவமா சொன்னார் மாதா சொல்லி தெரிவது தான் பிதா பிதா காட்டுவது குரு குரு நமக்கு சொல்லி கொடுப்பது தான் தெய்வ நிலைகள் என்பதை தான் அந்த ஒரு கோர்வையாக நம்ம கொடுத்த ஒரு வாசகங்கள் ஆக நான் என்னுடைய என்னுடைய பர்சனல் வாழ்க்கையில என் ரொம்ப ஆலோசிச்சே உங்களுக்கு சொல்றேன் யாரும் கூட உங்களுடைய தாய் தந்தையிடம் ஏதாவது சிக்கல்கள் இருக்குமே என்று சொன்னால் இந்த வாலிப வயதிலே இந்த வாலிப பருவத்திலே இது வருவதெல்லாம் சகஜம் இருப்பினும் அதையெல்லாம் தூக்கி இன்றைய நிலையில எடுத்து வைத்து உங்க தாய் தந்தையிடம் சென்று இன்றை பேசி அவர்களை முடிவிடுங்கள் சிறப்பாக உங்கள் தாய் தந்தையிடம் நீங்கள் உறவுகளை கொண்டிருப்பவர்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்லுங்க தொடர்ந்து செய்யுங்கள் நமக்கு எடுத்தவர்கள் இந்த மூன்று பேர் தான் நம்மை நம்மை வளர்த்து எடுக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மூன்று பேரை நீங்கள் கையெடுத்து பார்க்கின்ற நிலையில் கட்சியமாக நாளாவதான தெய்வம் நாம் கண்முன்றி ஒன்று என்றைக்கு நினைப்பார் நீ விரும்புகிறாத எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் அதாவது வந்து ஒரு அமைப்பு கொண்ட ஒரு தெய்வமாக உடல் உறவு உடல் சாரி ஒரு உடல் அமைப்பு கொண்ட ஒரு தெய்வமாக இருந்தாலும் கூட அல்லது இயற்கை போன்ற ஒரு தெய்வமாக நீங்கள் விரும்பினாலும் கூட மாதா பித்தா குரு இந்த மூவரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய நிலைகள் இருப்பார்கள் அன்பர் அன்பெல்லாம் பின்னாடி வரக்கூடிய உறவுகள் சக உதிரன் சகமாக உதிரத்தை கொண்டு வந்தான் சக உதிரன் சக உதிரி நம்முடைய உதிரத்தை சகமாக பிரிப்பவர்கள் சக உதரி இவர்களெல்லாம் அடுத்த கட்ட நிலையில நமக்கு வரக்கூடிய உறவுகள் இந்த மூன்று உறவுகளை இன்றும் நான் பூசிக்கிற என்னுடைய ஆசிரிய பெருமக்களை நினைவு கூறுகிறேன் ஆக அருமையான இந்த சூழ்நிலையில் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தந்து உங்களுடன் இந்த அந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமில எனக்கு என்னுடைய கருத்துக்களை உங்களுக்காக பகிர்ந்தமைக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தந்திட்ட அந்த நம்முடைய டிஆர்பிசி இந்து கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்திற்கும் நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர்கள் அவர்களுக்கும் கல்லூரியினுடைய இயக்குநர் அவர்களுக்கும் இந்த துறையை சார்ந்த ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் மற்றும் டாக்டர் முத்து அவர்கள் உட்பட அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து இதை என்னுடன் இணைந்து செய்தார்கள் கடந்த மூன்று தினங்களாக அத்தனை பேருக்கும் கூட இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியை கூறி எல்லாம் அல்ல இறைவன் உங்களுக்கு எல்லாம் பக்க பலமாக இருந்து உங்களுடைய வாழ்வினை செம்மையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்